Hello friends, welcome to Anna Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And today's topic, my friends, is a very nice way of checking whether you are really understanding the concept. Aapko quality ka concept samaj mein aara hai ki nahi. Because is topic mein, is topic mein, you will see a combination of politics and polity. Politics and polity. Or bohar interesting ho jata hai. Jab tumhe ye pata chal jayega ki yaar ye galti ho rahi thi politics se and that is why they touched into the wrong area of polity. Bada interesting concept. Let's follow this part. Today's topic itself is very interesting. The title itself is very interesting. Why are fundamental duties called fundamental? Why are they fundamental? Let's look into this. It's a very beautiful experience. If you understand this, it will be very helpful for you in your exam and your general understanding of the subject as it is. This is about me. I am sure that you now know. We have met each other both times. Now, all right. So I have pursued my MBBS, followed my law degree. I am a practicing advocate in the Supreme Court of India. This is about the plus course, my friends. I have already known about this, but still, people keep their doubts. For those of you who have doubts, I am just telling you this. Plus course, you have a very good opportunity for you. Plus course, you have a very good opportunity for you. Plus course, you have a very good opportunity for you. Plus course, you have a very good opportunity for you. Plus course, you have a very good opportunity for you. Plus course, you have a very good opportunity for you. Plus course, you have a very good opportunity for you. Plus course, you have a very good opportunity for you. Plus course, you have a very good opportunity for you. Plus course, you have a very good opportunity for you. Plus course, you have a very good opportunity for you. Plus course, you have a very good opportunity for you. Plus course, जैसे ही तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो इस अमाउंट में सारे कोर्सेस मिल जाते हैं हर एक का अलग अलग नहीं देना है जो अमाउंट में अभी बताऊंगा थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं मेक नो मिस्टेक अबाउट इट जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग वाले हैं या नेगेटिव कमेंटर्स है उनसे दूर रहो वो तुम्हारा करियर बर्बाद करने के लिए बैठे हुए उनका खुद का कुछ होना नहीं और तुम्हारा कुछ बनने नहीं देंगे ओके ये कोर्स Along with the test series available है test series तुम्हें exam center preparation कराएगा course में तुम doubts पूछ सकते हो one to one conversation कर सकते हो you can deal one to one mentoring happening almost course on legislative and executive polity ये मेरा course है इसी comment section में डाल दो तुम्हें कोई ना कोई students मिल जाएगा hundreds amongst you hundreds and hundreds of you have already joined my plus course It is a very interesting way in which we are communicating with one another. तो मुझसे पूछ लो उनका क्या feedback है. You will understand that last full stop भी है ना. वो भी हम cover कर रहे हैं in this plus courses. This entire thing shall be available to you at thirty five thousand for a one year course. Please mark my words for all the subjects. ये है fees. सब मिलाकर अलग अलग नहीं. सब मिलाकर इसमें है. Okay. टू ईयर कोर्स अगर मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त हैं तो उनके लिए ये 56,000 टू ईयर कोर्स तुम्हारे लिए बहुत रॉक सॉलिड प्रिपरेशन का मौका है टू इयर्स के लिए पैसे बचाने बचाओ एस आई डी एल आई वी दिस विल मेक इट इवन मोर इकोनॉमिकल ओके यू विल गेट एन इमीडिएट 10% परसेंट डिस्काउंट एस आई डी एल आई वी सेड लाइव मेरा कोड यूज करो अप्लाई बटन दबाओ कॉन्ग्रेचुलेशन यूल गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट इमीडिएटली सिमिलरली एस आई डी सेड लाइव अप्लाई बटन टू ईयर कोर्स 10% डिस्काउंट विद इन फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड थोड़ा सा हिसाब किताब करके देख लेना ओके okay, तुम्हें पता चलेगा कि जो नॉर्मल ट्यूशन टीचर्स लेते हैं ना जो तुम्हारे बच्चों के स्कूल में भी लेते हैं ना उससे भी सस्ता है राइट right? उससे भी ज्यादा इकोनॉमिकल है प्लीज उन नेगेटिव से, से दूर रहो सब पैसे ले रहे हैं बेटा पैसा यू नो कॉमर्स इज अ रियालिटी लेकिन ये देखो कितना रीजनेबल अमाउंट में हो रहा है ओके दिस इज अ रियालिटी बट द पॉइंट है Is it effective? Is it economical? Is it important? Take your choice. Your career, your choice, your life. Now, thoda sa background samjo, okay? Twenty fifth June nineteen seventy five se lekar twenty first March nineteen seventy twenty fifth June nineteen seventy five se lekar twenty first March nineteen seventy seven tak, Madam Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, ne India me internal emergency lagai thi. आई होप ये सबको मालूम है एक एक्ट का रोल प्ले किया गया था वाज मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 अगर तुमने नहीं देखा है तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर वाला वीडियो देख लेना उसमें मैंने इसको डिटेल में किया हुआ है ओके इनफैक्ट फोर्टी सेकंड अमेंडमेंट नाइनटीन का एक अलग से वीडियो भी है उसमें भी इसको डिटेल में मैंने किया हुआ है पूरा का पूरा इंडिया बड़ा परेशान था वाई बिकॉज सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए चारों तरफ से डिमांड आने लग गई कि मैडम गांधी हमारे राइट्स वापस करो हाउ हैव यू डन इट हाउ हैव यू डन इट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ नाउ 
when this was happening when this was happening mrs gandhi ko ek idea hai mrs gandhi ne bola ki dear indians tum sirf mangte hi rahoge kya rights tumhari koi duties nahi hai okay agar tumhare fundamental rights hai to un rights ke sath sath there should be fundamental duties also okay एज ए सिटीजन अगर तुम्हें देश राइट दे रहा है स्टेट राइट दे रहा है तो तुम्हारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटीज भी है यह रिमाइंडर तुम्हें मिलना चाहिए और यह रिमाइंडर देने के लिए फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में विच वॉज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक नया इंट्रोड्यूस किया गया पार्ट कॉल्ड एज पार्ट फोर ए पार्ट फोर ए में आया आर्टिकल फिफ्टी वन ए और आर्टिकल 51 वन डेल्ट विद वॉट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल ड्यूटी क्या था रिमाइंडर था डियर सिटीजन जो वर्ड याद रखना मैंने बोला डियर सिटीजन ओके डियर सिटीजन ये तुम्हारे जो राइट मांगने वाला पॉइंट है वो तो हमें समझ में आता है बट ऑल्सो वी रिमेंबरिंग दिस पार्ट दैट यू ऑल्सो हैव फंडामेंटल ड्यूटीज टूवर्ड्स द स्टेट टूवर्ड्स अ कंट्री सो हमने ये रिमाइंडर दिया लेकिन हमने बड़ा ये अजीब सा रिमाइंडर दिया ये बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था बिकॉज किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने तो ये कभी नहीं किया था तो यूएस में यूरोप में कहीं पर ये कॉन्सेप्ट नहीं था बड़ा कम्युनिस्ट कंट्रीज वाला कॉन्सेप्ट था रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह था डेमोक्रेसीज में जापान में था इंपीरियल जापनीज कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट था बट ये फंडामेंटल ड्यूटीज आमतौर पर बड़ा कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट था ओके युगोस्लाविया के कॉन्स्टिट्यूशन में था आर्टिकल 32 में था ओके रशिया में था इट वाज वेरी वेरी कम्युनिस्ट ओके एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री मुझे नहीं लगता था आज तक उस टाइम तक कि मुझे अपने सिटीजन को रिमाइंड भी कराने वाला पड़ेगा कि इट वॉज कि स्टेट को तो मैं रिमाइंड कराने वाला क्योंकि कहीं ना कहीं इट वॉज बाइंडिंग चलो ये लोगों ने करना था इट वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट बट ठीक है यार अब करना है तो करना है वॉट यू डिसाइडेड फाइन तो हमें क्या करा तो वॉज इट पॉलिटिक्स वेल लग तो यही रहा ओके सो मिसेस गांधी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर सरदार स्वरण सिंह साहब को बोला कि सरदार स्वरण सिंह साहब आपने कैबिनेट कमेटी बनाई सॉरी एक स्वरण सिंह कमेटी बनाइए और थिंक अबाउट दो कमिटी मेंबर्स और दो थॉट जो ऐसा लगता है कि सिटीजन को ऐसे रिमाइंडर्स होने चाहिए जो उनके फंडामेंटल ड्यूटीज बनने चाहिए स्वरण सिंह कमेटी ने तब मेरे एट रिकमेंडेशन दिया था लेकिन बाय द टाइम वो बनाए तो उन्होंने टेन फंडामेंटल ड्यूटीज फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में बनाए ऑल ऑन द बैकड्रॉप ऑफ इंटरनल इमरजेंसी वो तुम थोड़ा बहुत देख ही चुके हो फोर्टी सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन तो जब स्वरण सिंह कमेटी को पूछा गया कि सर आप ये क्यों बना रहे हो तो उन्होंने बोला ये स्ट्रेंथन करेगा डेमोक्रेसी ये तुम्हारे क्वेश्चन में आंसर आ सकता है ओके तो इसको इट विल स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी अब भगवान जाने ये स्ट्रेंथन क्यों डेमोक्रेसी करेगा बिकॉज आप एक तरह से सिटीजन को अन प्रेशराइज कर रहे हो कि भाई तुम्हारी तरफ से ड्यूटी है हम बड़े घबराए घबराए घूम रहे थे क्यों घबराए घबराए घूम रहे थे क्योंकि इसके नीचे वर्ड लिखा हुआ था फंडामेंटल तो हम ना बड़े टेंशन में थे सब सिटीजन भाई अगर ये फंडामेंटल ड्यूटीज है तो ये जो फंडामेंटल वर्ड ना मुझे जो याद दिला रहा है वो फंडामेंटल राइट्स का याद दिला रहा है तो डरने की बात क्या है भाई डरने की बड़ी मेजर बात है यू डोंट अंडरस्टैंड दिस ऑफ वॉट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर ये फंडामेंटल वर्ड उसी फंडामेंटल के सेंस में लिया जा रहा है मैंने क्या बोला अगर ये फंडामेंटल वर्ड इज बींग टेकन इन द सेम स्पिरिट एज द वर्ड विच इज फंडामेंटल तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि जैसे फंडामेंटल राइट आर जस्टिसबल इन अदर वर्ड You can enforce them through the court. कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये fundamental duties भी मेरे ऊपर justiciable हो जाएगी कि state पता नहीं चले court के through मेरे लिए orders लाने लग गए which would be very difficult to handle. लेकिन फिर you never know जब ये हो सकता है तो दूसरा भी हो सकता है तो we were very scared. Thankfully जब हमने constitution खोल के देखा ना तो हमने notice किया कि madam ने इसको part थ्री ए में नहीं बनाया था okay part फोर ए में बनाया था यू अंडरस्टैंडिंग ऐसे पढ़ो देखो कॉन्स्टिट्यूशन कितना स्मार्टली होता है अगर ये थ्री ए होता तो इट वुड है सेम स्पिरिट एज फंडामेंटल राइट लेकिन ये थ्री ए नहीं था ये फोर ए था मतलब इट वॉज इन द स्पिरिट ऑफ डीपीएसपी और मुझे मालूम है डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसबल तो ये नॉन जस्टिसबल थे थैंकफुली बच गए कि यार ये तो नॉन जस्टिसबल थे हम बच गए तो फर्स्ट फीचर ऑफ इट इज नॉन जस्टिसबल विच मीन इट इज क्या था Only a reminder. 
इट वॉज नॉन जस्टिसबल कोई मेरे पर कोर्ट से ऑब्लिकेशन नहीं था फंडामेंटल राइट गारंटेड होते आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से देवर नॉट जस्टिसबल देवर नॉट एन फोर्सेबल अगेंस्ट द सिटीजन थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ ठीक है जी सो देवर रिमाइंडर्स ओके ये सिर्फ एक नॉर्मल हिसाब किताब था दैट राइट एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड तो मैं बड़ा खुश हुआ मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है देर इज नो पॉइंट अबाउट दिस पार्ट ओके अब मुझे टेंशन नहीं है अब ध्यान से सुनना इतना इजी तो मैडम गांधी कर नहीं सकती थी इंदिरा गांधी वॉज अ वेरी स्मार्ट स्टेट्स मैन एंड फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स क्या रिमाइंडर के लिए एक पूरा पेज बर्बाद किया गया था आई डोंट थिंक सो मैं तुम्हें बड़ा क्विकली ये दिखाता हूं ठीक है लेट्स डू वेरी क्विकली आई एम नॉट गोइंग टू आई डोंट हैव द टाइम ऑन द वीडियो टू शो यू द एंटायर स्ट्रक्चर बट जितना मैं फास्ट कर सकता हूं सो लेट्स डू दिस सो आर्टिकल फिफ्टी वन ए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे ये टेन फंडामेंटल ड्यूटीज आई वील गो वेरी फास्ट ओके जस्ट टू रिकैप द एंटायर थिंग सो वॉट इज ए से दिटीजन मस्ट ओके अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया Abide by the Constitution of India. Respect national flag, national anthem, national symbols, etc., etc. Okay, chalo, ye ho gaya. Second is that the citizen should cherish the noble ideals. Okay, the answer is no. To uphold the sovereignty, unity, and integrity of India. Okay, this is it. To defend the nation when called for. Defend the nation when called for. The answer is under jana. Okay. और टू रेंडर नेशनल सर्विसेज मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें फंडामेंटल ड्यूटीज यहां पे पढ़ा नहीं रहा हूं ओके अंडरस्टैंड दिस पार्ट फिर हेयर टू प्रमोट ब्रदरहुड ओके रिस्पेक्ट ब्रदरहुड नॉट डू अच्छा इसमें एक और पार्ट था नॉट डू एनी एक्शन विच आर डेरोगेटरी टू वेमेन ये एक और था हेयर डेट यू प्रमोट यू रिस्पेक्ट आर डाइवर्सिटी एंड द कल्चर हेयर जी वॉज टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट फॉरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा आई होर अंडरस्टैंडिंग The H one was to promote scientific temper or to develop a spirit of inquiry. Scientific temper. Ninth was to protect public property and to abjure violence. Word kya tha? To abjure violence. We are dhyan se sunte jao. Main kya bolu? Or tenth wala jo fundamental duty tha. Ab main tumhe raaz bata raha hu, my friends. Okay, this is raaz. Million dollar ka raaz hai. Main tumhe free me de raha hu. Okay, jo tenth wala fundamental duty tha, wo duty tha. That uh, you should try and strive to excel. मैं कुछ पता हूं इसमें ये सब क्या है ये सब रिमाइंडर्स है ये लो जी रिमाइंडर्स हो गए मुबारक हो ये सब रिमाइंडर्स है राइट ये सब रिमाइंडर्स है टू द सिटीजन के डियर सिटीजन ये तुम्हारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी है क्योंकि तुम्हारे फंडामेंटल राइट है इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी है तो हम बड़े खुश हो गए यार ठीक है यार सिर्फ रिमाइंडर है क्या फर्क पड़ता है रिमाइंडर तो रिमाइंडर है या नहीं है मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं नहीं मानता मान भी गया तो भी टेंशन नहीं नहीं मान गया तो भी टेंशन नहीं भाई इतना सिंपल होता तो क्या चाहिए था ध्यान से देखो इसको अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग नेशनल सिंबल ना करूं तो ना करूं तो क्या रिमाइंडर ही तो है ना ना करूं तो नहीं माई फ्रेंड्स यू डिसरिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन यू डिसरिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग देर पीछे लॉ है इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अच्छा to uphold sovereignty unity integrity of india ha huh? sovereignty unity integrity of india aur agar na karu to to na karu to there is a law piche kaun sa law section 121 ipc war against the states section 124 sedition section 153 bap re ye to mujhe fasa re to promote brotherhood and not to do anything which are derogatory to women derogatory to women theek hai ji na karu to na karu to acha na karu to law hai okay Section 376 rape, Section 354 sexual assault, 498A against dowry. Okay, are you understanding? Na karu to, mazak nahi hai. All right, to protect environment. Na karu to, na karu to. Fir law hai. Acha ji, Environment Protection Act, etc. War, water control, NGT bhi ban gaya ab to is chakkar mein. You are understanding? To protect public property and to abjure violence. Abjure violence means violence chhod do. Or na karu to, violent karu to. Pura IPC bhara hua hai. Okay. Assault, hurt, murder, attempt to murder, सबके पीछे लो है भाई ये सिर्फ रिमाइंडर्स नहीं है आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट ये तो किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि इसके पीछे छुपे हुए बहुत सारे राज है ओके okay? ये सिर्फ रिमाइंडर्स नहीं है आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस इज नॉट मियरली रिमाइंडर्स इनके पीछे लॉ है 
there is a comprehensive and there is a compulsory value to this. There is a coercive value to this. There is force behind this. You have to be very, very, very careful on this part. Sare fundamental duties to nahi, lekin bhoot sare fundamental duties aise hai, jinke piche law hai. They are ensuring compliance. Jo bola hai, wo manna badega. Reminder to pyaar se hai. Are you understanding? So these fundamental duties were not very lame. Okay. They had some effect on this part. Are you understanding this part? So there were hidden factors. Okay. Layer upon layer thi. Layer upon layer. Okay. Nobody noticed this till some lawyers noticed us. Okay. So we have to law and we have to look at it. Dekhte. So please understand the features over here is yes, they are non-justiciable. Yes, they are reminders. Yes. That they are merely a reminder to the citizens that duties and the rights go hand in hand. But also that you remember that they have a compulsive law value. Hai. Okay. Are they amendable? Yes, amendable bhi hai. Amendable bhi hai? Yes. And we have proved this one time. Chuke. The 86th Constitutional Amendment Act 2002 has added a fundamental duty. Add ki. That was the 11th fundamental duty which dealt with free primary education that every pair citizen who is a parent or a guardian to a child must provide for free primary education between 6 to 14 years of age. So the point here is, sorry, it was not free primary education, it was early child care and, edu care, care and education between 6 to 14 years of age. This means it is amendable. Hai. Mere friends, I want to know something about okay? Fundamental duties are good or bad. We don't have to be subjective. Nahi hona okay? You should not be subjective about it. Why? Because sometimes these fundamental duties are also work. Because sometimes patriotism or duty towards the nation is also a very important thing. It is something that you should be knowing. For example, in Canada, in Canada, Quebec is a province. Hai. Okay, in Quebec province, there is a fundamental duty, hai, almost legally defined, that in Quebec, there are avalanches, aate hai, bears, bade hai, you know, wild bears and so on. So there is almost a legal duty hai, कि कोई भी सिटीजन अपनी गाड़ी लॉक नहीं करता ओके वो चाबी उल्टा डैशबोर्ड पे रख के जाता है क्यों क्योंकि भगवान ना करे अगर तुमने गाड़ी छोड़ के गए और किसी और एवलांच से की वजह से या किसी एनिमल अटैक के चक्कर में फंस जाए तो उसके पास वो गाड़ी हो कार हो जिसके अंदर वो बैठ के एस्केप कर पाए व्हाट अ ब्यूटीफुल कांसेप्ट माय फ्रेंड ये होता है ना भाइयों वाली बात ये होती है ना फ्रटर्निटी यू आर अंडरस्टैंडिंग तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें याद करानी पड़ती है तो जैसे हुआ क्या Jaysay, there was a case which was called as Parmanand Katara case. Now, this was a Parmanand Katara versus Union of India. Now, Parmanand Katara versus Union of India was a, was a PIL, public interest litigation. You can also notice that there was a Hindustan ki ek tragedy that if there is an accident or a road accident, then there was a people who didn't help us. Okay, so why didn't they help us? भाई इसलिए नहीं करते थे बिकॉज़ वो हॉस्पिटल जाते थे तो जो पुलिस वाले उनको तंग करने लग जाते थे सो इन परमानेंट कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस सुप्रीम कोर्ट गेव दिस गाइडलाइंस कि आज के बाद आज के बाद कोई भी डॉक्टर इस बेसिस पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं डिनाई करेगा कि भाई तुम्हारे पास फीस नहीं है या तुम्हारा कोई यू नो लीगल फॉर्मेलिटी नहीं हुई ड्यूटी टू हेल्प अदर सिटीजंस शुड आल्सो बी अ फंडामेंटल ड्यूटी एक्चुअली तो ऐसी बहुत सारी ड्यूटीज हमने बाद में देखी व्हेन जस्टिस वर्मा कमेटी आई तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने बहुत सारे प्रपोज किए कि और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करो भाई रिमाइंडर दो इनको कि ये करना है लाइक ड्यूटी टू हेल्प सिटीजंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी टू पे टैक्सेस इनकम टैक्स यू नो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग विदाउट यू पेइंग इनकम टैक्स यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर दिस कंट्री वो कैसे डेवलप होगा सेकंड थर्ड ड्यूटी टू वोट कितना जरूरी है Without you exercising your voting rights, you will know who will elect you. The entire democracy is based upon free, fair and timely election. So, are we adding? Or should we be adding? I don't know. But can we add? Yes. Why it is amendable. Is it toothless? No. I have shown you. There is law behind them. As I just showed you that there is a law behind them. They have a compulsory value on this. So, where does this word fundamental come? Why fundamental? तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पूछा माय लॉर्ड माय लॉर्ड ये प्लीज बताओ ये फंडामेंटल क्या है तो देयर वाज अ केस कॉल्ड एज रामलीला मैदान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली ओके फंडामेंटल ड्यूटीज अन्ना हजारे रैली के टाइम पे ये केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल को अलग तरीके से भी समझा जा सकता है 
What does fundamental here mean? Fundamental means that it should follow the constitution. The constitution of India itself, is, there is a spirit. A word, a substance. Hota hai, okay? The spirit of constitution of India says that rights and duties have to be feeding on one another. Aap state kahan se aata hai? State ko upar se to gir nahi raha. So when I'm speaking of fundamental, to maybe you know, both bar mein jab students ko shuru shuru mein puchta na, to main unko puchta sir fundamental, beta fundamental right ka matlab kya hota hai? To sab log bolte basic human rights. Kya bolte unko? Basic human rights, right? Or fir ham baad ki baad ho jab dheere dheere polity samanye lagte to bolte guarantee of the constitution, justiciable, etc. Is wale mein na tum ye pehle wali definition yaad rakh lo. Basic and human. Okay, these are basic duties that the constitution of India is telling the citizen ki itna to tumhe tumhari country ke taraf karna hi hai. So don't look at this fundamental as justiciable. Don't look at this fundamental duty as guaranteed. Don't look at this fundamental duty as enforceable by the court. Look at this fundamental duty ki itni to basic requirement hai na. कि अगर तुम इस देश के नागरिक हो इस देश के सिटीजन हो तो इतनी बेसिक ड्यूटी तो तुम्हारी बनती ही है दिस इज फंडामेंटल सो आर दे फंडामेंटल यस एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 सॉरी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 एंड पार्ट 4ए दे आर ऑल बाउंड बाय अ कॉमन थ्रेड कॉमन थ्रेड क्या है ये कौन स्टेट और सिटीजंस के बीच में लेना देना है इट इज एन इंटरएक्टिव मेथड ओके by which the state and the citizens will relate to one another. Ye rights hai jo state mere ko denge, okay, guaranteed denge. Ye wo directions hai jo state mere ko denge. And part 4a, mera towards the state hai. Beautiful understanding. Ye sub 3, 4 and 4a, fundamental rights, DPSP and 4a are all in the same spirit, bound by a common thread. What a beautiful definition. Ye Ram Leela Medan was his reply mein, 2012 mein, Supreme Court ne is explain ko is, is ko explain kiya tha ki why is it fundamental aise javed was the state of up mein supreme court ne yahi clarify kiya tha the word fundamental here is not that enforceability it is that basic human requirement i hope you are understanding ye bada zaruri hai nothing in democracy is unlimited nothing in democracy is unlimited therefore aap jab fundamental rights bolte ho na to uske aas paas bhi limitation hai there are reasonable grounds of restriction वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी कंडीशनल है एक तरह से अगर आप यू नो नेशनल फ्लैग को नहीं रिस्पेक्ट कर सकते अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अबाइड नहीं कर सकते और उसके राइट्स लेने आ गए हो यू आर अंडरस्टैंडिंग सो देयर हैज व्हेनेवर द पार्लियामेंट मेक्स एनी लॉ व्हेनेवर द लेजिस्लेचर मेक्स एनी लॉ इट शुड बी रेड इन द कॉम्बिनेशन इन द हाईलाइट ऑफ फंडामेंटल राइट डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज तो उस लॉ को देखो in the same spirit, that is where the word fundamental comes. So, are they fundamental? Yes. But in what definition? Very basic part, not in terms of enforceability. Beautiful thought, beautiful right. So, both are students, like we are talking about Indra Gandhi, so fundamental duties are unconstitutional. Oh, no, Baba, it's very necessary. Sometimes, sometimes, reminders are very necessary. Set rules are very necessary. And it is not necessarily that you have to guarantee it. Okay? So, what is summary? With powers come responsibility. With great powers come great responsibilities. So come great responsibility. So this Spider-Man dialogue will be copyright. Mein padna chata, okay? But mujhe bada lagta. with rights will also come duties. They have a common thread. Part 3, part 4 and part 4a are bound by a common thread. We have a dealing with one another. We have an interaction with one another. We have a duty towards one another. We miss one, we lose the other one. Are you understanding, my friend? ऐसे बहुत सारे topics आते हैं, my friends. और civil services वाले ऐसे बहुत सारे questions पूछते हैं. Once they ask you such questions, ना, you should have solid answer to that, factual answers to that. Supreme Court judgments है, and so on and so forth. ऐसे बहुत सारी चीजें मैं video पे नहीं कर सकता. अभी जैसे हमने भी काफी fast किया इसमें. But please, if it is not too much of a trouble, please join me on my Plus platform. I'll be glad to explain you this. अपना career बनाओ, बेटा. Okay, this is what is required. Use this code S-I-D-L-I-V-E. You will get an immediate 10% discount. That will be very beneficial to you. If you have enjoyed this video, kindly like, kindly share and kindly subscribe to this video. Until next time, God bless. Thank you.